ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது பார்த்திங்கன்னா கேக் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கூட மைதா மாவு கலக்கல கோதுமை மாவை மட்டுமே வச்சு செய்ய போகிறோம் வாங்க இந்த கேக்கை எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்துகிட்டு இந்த கோதுமை மாவை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக ஃபில்டர் பண்ணுறோம்னா கேக் பெட்டர் ரெடி பண்ணும்போது கட்டி கட்டியாக வராமல் இருக்கிறதுக்காக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் சுகர் வந்துட்டு எப்படி எடுக்கணுன்னா எந்த கப்பில் கோதுமை மாவை எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவு சுகரை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சுகரை ஜாருக்கு மாற்றி நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பவுடர் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்திங்கனாவே பவுடர் ஆயிரும் இந்த அரைச்சி வச்ச ப சுகர் பவுடர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணும்போது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ண வேண்டாம் கரெக்டாக இல்லைன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்பூனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அரைச்சி வச்ச சுகரில் நான் வெஜிடபுள் ஆயில் சேர்க்க போகிறேன் அது பார்த்திங்கன்னா நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு கல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயெல்லாம் எதுவும் சேர்க்காதீங்க அது வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு வந்து சுகர் வேண்டாம் அப்படின்னா வேணால் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் கரும்பு சக்கரை கூட எடுத்துக்கலாம் டேஸ்ட் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் அதுவும் சேர்த்திங்கனாலும் இப்போது இதைய நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் மிக்சிலேயே ஆனால் பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக தான் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த நெய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு இது எறும்பு நெய் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு எக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் மொத்தம் த்ரீ எக்கு ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு எக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க கோதுமை மாவுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பீட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு முட்டையை பீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து செகண்ட் முட்டையை நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிற கோதுமாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் சேம் டைம் தான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஏன் நல்லா பீட் பண்ணுறோன்னா கேக் வந்து நல்லா பஃபியாக வரும் அதுக்காக தான் அடுத்து தேர்டு முட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் முட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ண கோதுமாவை ஆட் பண்ணி அதையும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பீட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் கோதுமாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டைக்கு பதிலாக இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாலை மட்டும் ஆட் பண்ணி இப்போது இந்த பீட் பண்ண நான் எக்கை வந்துட்டு கோதுமை மாவில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா ஊற்ற ஊற்ற அப்படியே கலக்குங்க அப்போ தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கட்டி இல்லாமல் வரும் சேம் டைரக்ஷன்லேயே கலக்குங்க மாற்றி மாற்றி கலக்காதீங்க சீக்கிரம் கலக்க முடியாது இந்த மாவை நல்லா அந்த எக்கோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு கோதுமை மாவு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைஞ்சி வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் போதும் அடுத்து சாக்கோ பவுடர் சாக்கோ பவுடர் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி போடும்போது ஈவனாக எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி மிக்ஸ் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் ஃபில்டர் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்துட்டு நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு ட்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கேஷோனட் பாதாம் வேணாலும் அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கேக் மோல்டை க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கீ இல்லைன்னா ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ண கேக் பேட்டரை மோல்டில் ஊற்றி இது மாதிரி நல்லா தட்டி விடுக்குங்க அப்போ தான் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ வந்துட்டு இதை இட்லி பாத்திரத்தில் தான் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் சேம் வே தான் 
பாட்டமில் வாட்டர் ஊற்றிட்டு மேலே இட்லி பிளேட் வச்சு அது மேலே கேக் மோல்டை வச்சுட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கேஷோ பாதாமெல்லாம் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி குக்கருடைய லிட்டை வந்துட்டு ஒரு டவலில் க்ளோஸ் பண்ணி அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்டீம் ஆகிற வாட்டர் எல்லாம் கேக் மேலே விழாது குக் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணால் ஒரு நைஃபை உள்ளே விட்டு பாருங்கள் ஒட்டாமல் வரும் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னாவே குக் ஆகிடுச்சு கேக் வந்து ரெடி ரெடியான கேக்கை இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியுது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு இதை வந்துட்டு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த கேக்கை கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பொருளை வேணாலும் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இல்லைனா ட்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி இது மாதிரி எதை வேணாலும் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் தூவி கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பட் கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் கட் பண்ணுறேன் இதை வந்துட்டு நீங்கள் வைப்பிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி கூட டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் லேயர் லேயராக கட் பண்ணி வைப்பிங் க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன டிசைனில் வேணுமோ அந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்ட்டு இந்த கேக்கை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ